আমরা মানে দুইটা থেকে তিনটা বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে আমরা মিটিংটা হয়তো পনেরো মিনিটের মতো রাখবো কিছু স্কলারদের মানে কথা শেয়ার করব আর গুগল কি বলে সেটা মানে বলবো যে একজন ফার্স্ট লেভেল অ্যান্ড বিজ্ঞানার লেভেলের জন্য একজন লার্নারের জন্য মানে কোথা থেকে আসলে শুরু করতে হয় বা কি দিয়ে শুরু করবে কখন সে কোর্স করবে কখন তারা স্টাডি লিমিটেশন রাখবে তো এই এই তিনটা টপিকের ওপরে কথা বলবো যদি আপনার ফুল পরিচয়টা দিতেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হইতো জি আমি হলো নাজমুস সাকিব আমি হচ্ছে এই ঢাকা নর্দান ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টার ডিপার্টমেন্ট সিএসসি ওকে সিএসসি ওকে নাজমুস সাকিব ভাই তাহলে আমি নাজমুন ভাবি আপনাকে ডাকতে পারি রাইট জি সাকিব বললে ওকে সাকিব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমি যখন গুগলকে সার্চ করি তারা দুইটা সাইট আমি ওদের ধরেছি যে দুইটা সাইটে ফার্স্টলি ওরা কি বলে এর আগে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটিটা অনেক ইন্টারেস্টিং পার্ট মানে অনেক সময় অনেকে এটাতে জয়েন করতে চাই ডোমেনটিতে বাট অলমোস্ট এই কেরিয়ারে থাকে না বেশ কিছুদিন কাজ করার পরে তারা কেরিয়ার চুজ করে চলে যা অন্য একটা সেক্টর দেখে যেমন ট্রেন্ড যে বাংলাদেশে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারিং আছে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে যে কেরিয়ারগুলো আছে বাট ফার্স্টলি সবার চয়েস থাকে যদি আমি একশো জন স্টুডেন্টকে এভোলেশন করি বা একশো জন জুনিয়র ভাইদেরকে বলি যে এখানে একটা যদি সেক্টর রাখা হয় সাইবার সিকিউরিটি সবাই টিক দিবে সাইবার সিকিউরিটিতে বাট একশো জনের মধ্যে যদি ফিল্ডারিং করা হয় দশ জুন থেকে পাঁচ জুন বের হ ঝরে পড়ার বেশ কিছু কারণ আছে এর কারণ হচ্ছে ফার্স্টলি যতটা ইন্টারেস্ট দেখা ততটা কাজ করে না এখন যেহেতু আপনি সিএসসিতে সিএসসির স্টুডেন্ট সো দেড় সবাই বলবো আপনার দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে থিওরিক্যাল একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সো আপনার ইন্ডাস্ট্রি বলেন অথবা সব জায়গায় বলেন যদি সিএসসিতে জব করতে চান তাহলে আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল থাকতে হবে এটা মাস্ট সো মানে এই কথাটা এজন্য বললাম যে সাইবার সিকিউরিটি আসতে কাজতে গেলে প্রথম ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে হবে একটা মাস্ট আপনার সাসকনসিয়াপ মাইন্ডে ধরাই নিতে হবে যে আমার আই ডো সামথিং এভরিডে দেন সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে ধৈর্য ধৈর্যটা এই জন্য অনেক সময় আপনি মানে কুলুশনে ভুগবেন আপনি চলে যাবেন আপনি অন্য একটা সেক্টর আসবে আপনার একটা ফ্রেন্ড বলল যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তো ভালো বাংলাদেশের ট্যান্ডে অনেকগুলো কোম্পানি আছে দেড় সো দেড়শো ভাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বেস্ট আপনার মনটাকে সে দিকে ফোকাস দিবে যে না আমি তো ভুল করতেছি সাইবার সিকিউরিটি আমার সফলতা আসতেছে না আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চলে যাই আপনার একটা বন্ধু এসে বলবে আরে ড্যাপস অফ তো অনেক ভালো চলতেছে তাহলে আপনি ড্যাপস অফসের দিকে চলে যাবেন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চলে অন্য জায়গায় যায় আরে সাইবার সিকিউরিটি বাংলাদেশের কোম্পানি নেই এটা করে কি হবে এই যে যে হতাশাটা এট এ টাইম আই ফিল মানে আমিও হতাশায় ভুগছি কারণ আপনাদের যখন পাস করে বের হবেন তখন মার্কেটে অনেকগুলা কোম্পানি চলে আসবে বাট আমি যখন পাস করে বের হয়েছি মার্কেটে কোম্পানি ছিল না আমার হতাশাটা আপনার চেয়েও অনেক বেশি হয়েছিল সো মানে এটা বলতেছি যে ধৈর্যটা এখানে ইম্পর্টেন্ট আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে যে আপনার সফলতা একদিন আসবে কাজ করলে আপনার সফলতা আসবে একদিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকেন বাট কাজটাকে কাজের মতো করে করতে হবে হ্যাঁ আপনার দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক আর একটা হচ্ছে আপনার স্কিল গ্যাদার একদিন আপনি সব স্কিল গ্যাদার করতে পারবেন আপনার কাছে টোটাল চার ইয়ার টাইম আছে প্রত্যেকটা সেমিস্টারে যদি আপনি একটা করে স্কিল গ্যাদার করেন সো চার ইয়ারে আপনার মেবি আটটা স্কিল হয়ে যাবে সো আমি বলবো সাইবার সিকিউরিটি সেক্টরে আসতে হলে আপনাকে টাইম দিতে হবে তাহলে ফার্স্টই বললাম আপনার যে বিষয়টি করতে হবে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে সেকেন্ডলি ধৈর্য ধরতে হবে আর থার্ডলি যে কথাটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনাকে টাইম স্পেন্ড করতে হবে স্কিল গ্যাদার করতে হ্যাঁ স্কিল গ্যাদারের জন্য আপনাকে বড় একটা টাইম দিতে হবে স্কিল গ্যাদার করতে হবে সো এই তিনটা জিনিস যদি আপনার মাঝে ধরে রাখতে পারেন একদিন আপনি সফল হবেন আদারওয়াইজ ব্যর্থতার হার আমি বললাম এটা প্রেডিকশন আপনাকে দিলাম প্রায় নব্বই এর পার্সেন্টের বেশি স্টুডেন্ট ঝরে পড়ে আমি দুই সাল থেকে কমিউনিটি করে আসছি সাইবার সিকিউরিটির সাথে সো আমার 
এতটুকু একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে বা ইন্ডাস্ট্রিতে আসি সাড়ে চার বছরের মতো সাড়ে তিন বছরের মতো হবে মানে রিমোটলি জব করতাম এটা যদি বাদ দিই তাহলে সাড়ে তিন বছর মানে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ঝড়ে পড়ার প্রবণতা বেশি এর এই কারণটা হচ্ছে তিনটা বিষয়ের উপরে তারা পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকে না আপনাকে একটা কোচিং সেন্টার কল করলো যে আপনাকে সাইবার সিকিউরিটি শিখাবে আপনি চলে গেলেন কোচিং সেন্টারে বাট আপনার বেসিক রিকোয়ারমেন্ট জানা নাই সাইবার সিকিউরিটি পড়তে গেলে যে কি কি জিনিসগুলো দরকার যে রুডম্যাপগুলো দরকার এই বেসিক রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনার আসলে জানা নাই তখন কি করলেন কিছুদিন ভালো লাগলো কারণ ভালো লাগার বিষয়টা কাজ করে এই জন্য মানে হাই ডো সামথিং হ্যাকিং অ্যাক্টিভিটিস মানে আমি অন্য জিনিস হ্যাক করবো ওটা করবো ওটা করবো যেমন আমার যে মেন্টর একটা কথা বলেছিল তুমি যদি ভালো একজন ইথিক্যাল হ্যাকার অথবা তুমি যদি একজন ভালো সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হতে চাও অ্যাট ফার্স্ট তোমার মোটিভ থাকবে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরত রাখা আজ আপনি একটা কাজ শিখলেন সাথে সাথে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা পোস্ট করে দিলেন আপনি শো আপ করলেন তাহলে দেখবেন যে ওই হ্যাঁ আপনি কোন পর্যায়ে শো আপ করবেন যখন আপনার দুই থেকে তিন বছর আপনার অতিবাহিত হয়ে যাবে ইউ ডো সামথিং ওয়ার্ক দেন আপনি শো আপ করবেন এর আগে আপনাকে নিজ চুপে আপনার কাজ করে যেতে হবে শো আপ করলে কি প্রবলেমটা আপনাকে অনেকে ডিস্টার্ব করা শুরু করবে আপনাকে উপহাস করা শুরু করবে আপনাকে অনেক বিষয়গুলা শুরু ইটস মাই সাইকোলজি এটা আপনার ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে এটা আমার সাইকোলজি সো আপনার যে বিষয়গুলো দেখতে হবে আপনার বেসিক যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এগুলো ফার্স্ট ফিল করতে হবে লাইক দ্যাট ফার্স্টলি যদি ধরেন আপনি আপনাকে বেসিক কম্পিউটার নলেজ সম্পর্কে জানতে হবে দেন আপনাকে জানতে হবে বেসিক নেটওয়ার্কিং জানতে হবে দেন আপনাকে জানতে হবে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম মানে ওএস ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে জানতে হবে তারপরে ইউ জাম্পিং ইউর ট্র্যাক বা কেরিয়ার আমি এই সাথে যদি আরও লিখি আমি গুগল কে জাস্ট করি আমার ব্যক্তিগত কথা বলবো না আপনার সাথে রোডম্যাপ মিডিয়াম যে মিডিয়ামে কোনো ভাই রোডম্যাপ দেওয়া আছে কি না অবশ্যই অনেকগুলো রোডম্যাপ আছে রোডম্যাপ সাইবার সিকিউরিটি রোডম্যাপ ফার্স্ট এটা জবের ক্ষেত্রে ওকে ওকে আমি দুইটা পেস অন করেছি অলরেডি একটা পেজ অন হয়ে আছে জাস্ট ওই পেজটা আসুক আমরা এই পেজ থেকে আলোচনা শুরু করি হ্যাঁ প্রথম বলছে একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকতে হবে জবের দিক দিয়ে যে মোটিভটাকে বুঝতে হবে এটা জবের দিক দিয়ে বলছে তো আন ব্যাচেলার ডিগ্রি আপনার কে ব্যাচেলার ডিগ্রি সম্পর্কে থাকতে হবে ট্রেনিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশন এটা থাকতে হবে তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা বলছে যেগুলো কেরিয়ার আছে সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট এগুলো অনেক পরের বিষয় ক্রিপ্টোগ্রাফি এটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ডোমেন সো এখানে বলছে সাইবার সিকিউরিটির রোল এই রোডম্যাপটা বিজ্ঞানারদের জন্য কতটা ভালো হবে স্কিল অফ সাইবার সিকিউরিটি এটা একটু আলোচনা করা যেতে পারে প্রথমে জানতে হবে প্রবলেম সলভিং প্রবলেম সলভিং এক মানে সিপি মানে না প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট এই এই রুল প্রবলেম সলভিং না আপনার টাবল শুটিংয়ের জন্য জানতে হবে মানে যথেষ্ট পরিমাণ ধরতে হবে ফার্স্ট ফেইল ফার্স্ট লার্ন রিপেয়ার মানে একটা বিষয় আপনাকে যখন ফেইল করবেন লাইক দ্যাট আপনি কাজ করতেছেন সেটা হচ্ছে না আগে লার্ন করেন তারপরে আবার রিপিট করেন সেটাকে মানে এই একটা বিষয় বসছে এটা তেমন ভালো রুট ব্যাপ না দেখি এই ভাইয়াটা দেখি হ্যাঁ এই ভাইয়াটা একটু মোটামুটি ভালো আছে যেমন বলছে লান দেয়ার ফান্ডামেন্টাল থিংস ওই আমি বলছিলাম আপনাকে ফান্ডামেন্টাল নলেজ সম্পর্কে আপনি জানতে হবে সাইবার সিকিউরিটি কি কম্পিউটার কি নেটওয়ার্ক কি ই লাইক দ্যাট ডিফিনেশন টাইপ যে ফান্ডামেন্টালগুলো আছে দেন আছে লান দ্য সাইবার সিকিউরিটি স্কিল রিকোয়ার দ্য ইউর কেরিয়ার পাথ আপনার আসলে সাইবার সিকিউরিটি জব করতে গেলে কি কি স্কিলগুলো দরকার একটা লিস্ট আউট করতে পারেন আপনি কোথায় থেকে পাবেন আপনি জব রিকোয়ারমেন্ট দেখবেন যে সাইবার সিকিউরিটিতে গেলে কি কি স্কিলগুলো আমার দরকার সো আমি বলছি চার বছরে আপনার কমপক্ষে আটটা স্কিল করতে হবে সো ওখানে দেখবেন যে আটটা স্কিল হাইলাইট করবেন দেন এগুলো রেখে দিবেন এগুলো এখন আপনার মাথায় ঢুকানো দরকার নেই এখন যে এগুলো এখনই দরকার আস্তে আস্তে একটা করে স্কিল ধরবেন আর এগিয়ে যাবেন দেন যে তারপরে যে বিষয়টি বলছে যে প্র্যাকটিক্যাল স্কিল মানে প্র্যাকটিক্যালের ক্ষমতা থাকতে হবে তারপর সে বিভিন্ন ব্লগ নিউজ টিউজ আপনি পড়তে পারেন এখানে ফার্স্ট বলছে লার্ন ফান্ডামেন্টাল থিংস তারপরে বলছে নেটওয়ার্কিং 
তাহলে আপনাকে সাইবার সিকিউরিটি শিখতে গেলে ফান্ডামেন্টালের সাথে সাথে কি করতে হবে আপনাকে নেটওয়ার্কিং শিখতে হবে নেটওয়ার্কিং কি বলছেন হ্যাঁ নেটওয়ার্কিং শিখতে হবে নেটওয়ার্কিং স্কিল আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন হ্যাকিং ফিল্ড সো এই এই লাইনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসো অবশ্যই আপনি নেটওয়ার্কিং সেক্টরে যেমন আপনার সাথে আমি কথা বলতেছি এটা যদি আপনি ডিপলি চিন্তা করেন এটা একটা নেটওয়ার্কের ফলে সম্ভব হয়েছে সো আপনার ওখান থেকে যদি আমাকে হ্যাকিং করতে যান অথবা হ্যাকিং প্রতিরোধ করতে যান আমরা আসলে তো প্রতিরোধ নিয়েই কথা বলি সাইবার সিকিউরিটি অবশ্যই প্রতিরোধ নিয়ে কথা বলে কেউ যদি হ্যাক করে সেটাকে প্রতিরোধ নিয়ে কীভাবে করে তাহলে আপনাকে কিন্তু নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে আমার কাজ পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই ইউ টু সামথিং আদারওয়াইজ আপনি কিছু করতে পারবেন না সো তাহলে আপনাকে নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে জানতে হবে লাইক দ্যাট আইপি নেটমার্ক গেট ওয়ে সাব নেটমার্ক তারপর নেটওয়ার্কিং কমান্ড সামথিং নেটওয়ার্কিং যে বিষয়গুলো আছে তারপরে বলছে প্রোগ্রামিং হ্যাঁ আপনাকে প্রোগ্রামিংও জানতে হবে কারণ প্রোগ্রামিং ছাড়া আসলে ল্যাম্বার হওয়া যায় একজন ইথিক্যাল হ্যাকার হওয়া যায় না সো প্রোগ্রামিং নলেজগুলো থাকতে হবে লাইক দ্যাট ইউ আর প্যান টেস্টার সাপোজ ধরেন আপনি ওয়েব প্যান টেস্টার বা বাগ বাউন্টার এখন ওয়েবসাইটগুলো কী করবে বাগ বাউন্টারের কাজ কী অথবা প্যান টেস্টারের কাজ কী বাগ ফাইন্ড আউট করা কোথায় ওয়েব বেস্ট অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু আপনি ওয়েব বেস অ্যাপ্লিকেশনে প্রোগ্রামিং বুঝেন না আপনি দ্বারা কি ভুল সংশোধন করা পসিবল না তাহলে আপনাকে মানে প্রো লেভেলে জানতে হবে না বাট আপনাকে জানতে হবে প্রোগ্রামিংটা এই সাইবার সিকিউরিটি সেক্টরের জন্য কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা সবথেকে বেশি ভালো শেখা লাগে আচ্ছা সাইবার সিকিউরিটি যে বলে যে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলেই হয় ভালোভাবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে এটা এই জন্য বলে থাকে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞরা যে আপনি একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে শিখেন বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজের বিহেভিয়ার ল্যাঙ্গুয়েজের সেক্টর সব একটাই যেমন মানে কিছু মানে এক্সটেন্ড চেঞ্জ আছে মানে আপনিও মানুষ আমিও মানুষ আপনি বাংলাদেশি আমি বাংলাদেশি এটা আমাদের কি কমন বিহেভিয়ার বাট আপনার লোকেশন আলাদা আমার লোকেশন আলাদা আপনার সিস্টেম আলাদা আমাদের সিস্টেম আলাদা এটা হচ্ছে আনকমন বিহেভিয়র কিছু আনকমন বিহেভিয়র মানে ই আছে যেমন আপনি যদি সি প্রোগ্রামিং ধরেন সি এর যে লুপ আছে সেটা পাইথনেরও আছে সেটা বেসেরও আছে সেটা গয়েরও আছে সেটা যদি ফাংশন ধরেন সেটা পাইথনেরও আছে পিএসপিরও আছে সব কিছু জাবা স্কিপিরও আছে মানে যে বেসিক যে ফান্ডামেন্টাল যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়গুলো যেমন চেট জিপিটিতে যদি আমি যাই আমি একটা সংক্ষিপ্তভাবে দেখে দিচ্ছি আপনার রাইট এ এক্সাম্পল কোড ফল ইন আপনি সি প্রোগ্রামিং তো শুরু করছেন আচ্ছা সি প্রোগ্রামিং দিলাম রাইটে মানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল সে দিবে দেখেন আমরা ডিটেলসে যা দরকার নেই আমরা এই পর্যন্ত যাই ইট হচ্ছে এই কোডের বিহেভিয়র এই কোডের মানে সি প্রোগ্রামিংয়ের বিহেভিয়র হচ্ছে যে আপনাকে কি বলছে ফর লুপের সাথে ইনিশিয়ালাইজেশন করছে তারপর এই বিষয়গুলো আপনাকে রিটার্ন করে দিয়েছে সাপোজ এই লেখাটা আমরা কপি করি কপি করে আমরা সেটাকে কি করব প্রোগ্রামের জায়গায় আমি লিখব পি এইচ পি মানে দেখেন ওখানে ইকো দিছে আর ওখানে কি দিছে প্রিন্টেড দিছে মানে আনকমন বিহেভিয়র সেন্স বাট ফলো ফলো আছে ফলো আছে তাহলে বেসিক বিহেভিয়র প্রোগ্রামিংয়ের একটাই সো এই জন্য অভিজ্ঞরা বলে আপনি যদি একটা প্রোগ্রামিং শিখতে পারেন এখানে যে আপনি ফর লুপ পাবেন সি প্রোগ্রামিং ডব্লিউ থ্রি এ সাইডটা তো চিনেন দেখেন এই যে বিষয়গুলো আছে সিনট্যাক্স আউটপুট এই কিছু কিছু ভেরিয়েবল একটা ডাটা টাইপ মানে অপারেটর তারপরে যে ইলস অ্যাপ সুইচ লোপ ফলো এই যে এরে স্ট্রিং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামিংয়ে আপনি এই বিষয়গুলো আপনি পাবেন 
বাট কি হবে তাদের আনকমন বিহেভিয়র যেমন বললাম যে আপনিও হিউম্যান আমিও হিউম্যান আপনিও বাংলাদেশি আমিও বাংলাদেশি বাট আমাদের এগুলো হচ্ছে কমন বিহেভিয়র বাট কিছু আনকমন বিহেভিয়র রয়েছে যেমন দেখেন ওখানে প্রিন্টএফের জন্য ইউজ করছে প্রিন্টএফ আর এখানে ইউজ করছে ইকো বা যাবাতে অন্যটা ইউজ করবে মানে এই জন্য একটা প্রোগ্রামিং আমি বলি সি আপনি ভালো করে শিখেন আমরা আমাদের ইয়েতে যাই তাই প্রোগ্রামিংটা আপনাকে জানতে হবে বেশ কিছু টুল ইমপ্লিমেন্ট করতে হতে পারে বা বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে অথবা বুঝার জন্য কোড বুঝার জন্য কোড কারণ আপনি যখন যাকে ভুল ধরবেন আমার যদি আপনি ভুল ধরতে যান আমার মানে বিষয় সম্পর্কে আপনার পুরো ডিপ একটা নলেজ থাকতে হবে আদারওয়াইজ আমাকে ভুল ধরতে পারবেন না সো প্রোগ্রামিং সম্পর্কেও আপনাকে জানতে হবে তারপরে ডাটাবেস সম্পর্কেও জানতে হবে ডাটাবেস কারণ ওই অনেক সময় আমরা ডাটাবেস নিয়ে কাজ করে থাকি এ দেখেন ওরাই কিন্তু আরেকটা জিনিস বলছে যে রিকমেন্ডেড কি করছে ওই আপনি বলছিলেন যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি শিখবো সাইবার সিকিউরিটি জন্য রিকমেন্ড করছে কি দেখেন মানে একটা এটা তো একটা অবশ্যই অভিজ্ঞ একটা ভাইয়ার জন্য রাইট যে লেখাটা রেখছে অভিজ্ঞ একটা ভাইয়া এই লেখাটা রেখছে যে তাহলে পাইথন এবং স্ক্রিপ্টিং এখন আপনার জন্য এই দুটাই না এই দুটাই এখন আপনার জন্য না আগে ফার্স্ট আপনি সি শেষ করবেন সি হচ্ছে স্ট্রাকচার ল্যাঙ্গুয়েজ বিকজ আপনি সি ধরছেন কারণ আমার ইউনিভার্সিটি রিকমেন্ড করতেছে আপনাকে সি শিখার জন্য সো দ্যাটস ওয়াই আপনি এখন যদি সি শিখেন প্রবলেম সলভিং করেন সিতে তাহলে আপনাকে নলেজটা ডিপ লেভেলে হবে এবং কি একটা সময় আপনি ঝরে পড়বেন না আদারওয়াইজ অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে আপনার অনেকটা কষ্ট হবে সো এরপরে রয়েছে যে বিষয়টা হচ্ছে কি অপারেটিং সিস্টেম আমি আমি লিঙ্কটা আপনাকে প্রোভাইড করব নোটেনশন তারপরে আপনাকে শিখতে হবে অপারেটিং সিস্টেম যেমন উইন্ডোজ লিনাক্স ব্যাক্স এটা একটা আসছে আরেকটা আছে ক্রিপ্টোগ্রাফি আপনাকে জানতে হবে তারপর সে কী বলছে লার্ন দ্য সাইবার সিকিউরিটি স্কিল রুক ইউর কেরিয়ার পাথ ডিফারেন্ট কেরিয়ার পাথ যেমন যে কেরিয়ারগুলো আছে সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট ইনসিডার রেসপন্সার প্যানিজেশন টেস্টার সিকিউরিটি আর্কিটেকচার এগুলো অনেক পরের ধাপ সো পরের ধাপ বলতে আপনার বেসিক শেষ করার পরে আপনি এই জিনিসগুলো শুরু করতে পারবেন সো এরপরে অনেকগুলো সার্টিফিকেশন আছে সার্টিফিকেশন আপনি নিতে পারেন এগুলো অনেক পরে এই হচ্ছে বেসিক যে বিষয়গুলো আছে সে বেসিকগুলা যেমন এখন দৃষ্ট বিষণের কথা বলছে কালি লিনাক্স প্যারট দিয়ে শুরু করতে পারেন বা আরও অন্য অন্য যে লিনাক্সে এখন আসি আপনি কি করবেন আপনার জন্য কি রুট ম্যাপটা এটা হচ্ছে ওভার অফ স্ট্যান্ডার্ড একটা রুট ম্যাপ সবার জন্য যে অনেকে যারা চার ইয়ার কমপ্লিট করছে অথবা তিন ইয়ার করছে কেন আপনি তো এখনও অনেক জুনিয়র এবং কি জাস্ট স্টার্টেড ইউর কেরিয়ার ইউর স্টাডি হ্যাঁ সো আপনার জন্য কি করবেন আপনার জন্য প্রথম সাজেশনটা থাকবে ফার্স্টলি আপনি আপনি একটু জেনে নিয়ে আপনার মানে অপারেটিং চালানোর ক্ষেত্রে কেমন অভিজ্ঞতা আছে না অপারেটিং সিস্টেম বলতে আপনি কম্পিউটার চালানোর অভিজ্ঞতা কেমন মানে আমি কম্পিউটার কিভাবে চালাইতে পারেন মা যেটা হচ্ছে যে আপনার এখন যেটা করতে হবে আপনার পিসির একটা রিকোয়ারমেন্ট লাগে সাইবার সিকিউরিটি স্টাডি করতে গেলে পিসির একটা রিকোয়ারমেন্ট লাগে আট জিবি কম পক্ষে আট জিবি র্যাম লাগে হ্যাঁ এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট কারণ আপনি যখন ভার্চুয়ালাইজেশন ল্যাব তৈরি করবেন ল্যাবের জন্য আসলে দরকার হবে এই জিনিসগুলো ল্যাবের জন্য দরকার হবে আপনার ফার্স্টলি একটা ল্যাব তৈরি করতে হবে মনোযোগ দিয়ে শোনেন ফার্স্টলি একটা ল্যাব তৈরি করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট করে নেবেন টাই হেকমিতে টাই হেকমি সম্পর্কে তো জানেন मैं
মেবি আমার একটা গাইডলাইনও আছে টাইহেকমির জন্য নেটওয়ার্কিংটা সলো পারফরমেন্স করতেছে এটাই হ্যাকমে একটা রুট ম্যাপ আছে আপনি এইটা দেখতে পারেন আপনি কোথ কোথ থেকে শুরু করতে পারেন এখানে শুরু করলে আপনার যে বিষয়টা হবে যে আপনি মানে ট্রাই হ্যাকমে এগুলো সব ফ্রি বক্স এই যে যে সাতটা লেভেল আছে সাতটা লেভেল পর্যন্ত ফ্রি বক্স এগুলো দিয়ে আপনি ট্রাই হ্যাকমেতে শুরু করতে পারেন এটা একটা ফার্স্ট রেকমেন্ডে হবে আপনার ফার্স্ট আপনি কি শিখবেন মানে হাউ টু সেট আপ মানে ল্যাব যেমন আমি ভিএম ওয়ার ইউজ করতে পারেন আপনার ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করতে পারেন কিভাবে আপনাকে কালি সেট আপ দিবেন আপনার কথার আগে আমি একটা মানে ভিডিও বানাইতেছিলাম যে কীভাবে আমার মানে সাইবার সিকিউরিটি আমি ল্যাব সেট আপ করবো অথবা ইউটিউবে অনেক ভিডিও রয়েছে এটার কোনো মনে কোনো শেষ নেই যে আপনি কালি লেখবেন হাউ টু সেট আপ কালি লিনাক্স অন ভিএম ওয়ার অথবা ইন ভিএম ওয়ার সো অনেকগুলো ভিডিও পাবেন দেখে দেখে আপনি ভিএম ওয়ারকে একটা লেখেন আপনি ফার্স্ট বেসিক ক্লিয়ার করবেন হ্যাঁ সিটিএফ দিয়ে বেসিক ক্লিয়ার করবেন কি দিয়ে সিটিএফ স্টাডি করে সিটিএফের যে আটটা ডোমেন আছে এই আটটা ডোমেন সম্পর্কে আপনি পড়াশোনা করবেন তাহলে এটা আপনার জন্য এক বছরের জন্য মোটামুটি একটা মেডিসিন এরপরে ইনশাল্লাহ কথা হবে আপনার সাথে আপনি মানে সিটিএফ মানে দিয়ে আপনার আপনার সাইবার সিকিউরিটি স্টাডি শুরু করবেন এবং কি আপনার একাডেমিকের পরে কিন্তু এটাকে টাইম দেবেন আর আমি রিকমেন্ডেড করব আর কি আপনাকে যে ভার্সিটি লেভেলে যখন আমরা পড়েছি একটু ফ্রেন্ড বার্থডে আড্ডা এগুলো থেকে একটু কমায় যাবেন কারণ এই জন্য যেতে বলছি এ লর্ডস অফ টাইম আপনাকে ওয়েস্ট করে দিবে তারা কারণ একটা জিনিস মানেন আপনার ফ্রেন্ডেরও একটা ডিগ্রি আছে আপনারও একটা ডিগ্রি থাকবে আপনার ফ্রেন্ডেরও একটা ডিগ্রি থাকে আপনার একটা ডিগ্রি থাকবে বাট আপনি যদি ওর থেকে কি ডিফারেন্স কিছু না তবে ডিফেন্ট কিছু না হতে পারেন সো ওয়েও যা তাই ওতা সো আপনি ডিফেন্ট কিছু হতে গেলে আপনাকে এখন থেকে একটু অন্যরকমভাবে থিঙ্ক করতে হবে আর আপনি এমন একটা ডোমেনে আসেন সাইবার সিকিউরিটি আর সাইবার সিকিউরিটি মানে হয়তো বা কিছু ভুল ধরা খারাপ জিনিসকে থেকে আপনাকে প্রতিরোধ করা এই জিনিসগুলো যখন করতে যাবেন আপনার ওই লেভেলে ডিপ লেভেলে লাগবে যেগুলো এভরিথিং জানে যেমন একদম নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানে শুধু ইটস অ্যান আফ ফর ইউ বাট আপনার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারও পাটটাও জানতে হবে আপনি কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার বাট আপনার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারে নলেজ থাকে একজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার যারা সিস্টেম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইন করে থাকে ওর সিস্টেম সম্পর্কে জানলে এটা আনা ফর জন্য বাট আপনার সিস্টেম সম্পর্কে জানতে হবে তাহলে ওর চেয়ে আপনার কি স্টাডিটা বেশি করতে হবে না কম করতে হবে বেশি করতে হবে একজন যারা ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করে ওদের শুধু ডেভেলপিংটাই জানতে হয় বাট আপনার ওর ভুল ধরতে গেলে আপনার কি করতে হবে ওই কুডের স্ট্রাকচার আপনাকে বুঝতে হবে মানে পুরোপুরি ডেভেলপমেন্ট না জানলেও আপনার কুডের স্ট্রাকচারটা আপনাকে বুঝতে হবে কারণ যে কুডের স্ট্রাকচারগুলো রয়েছে এইগুলো এই জিনিসটা করতে পারেন আপনি ট্রাই হ্যাকমিতেই আপনার এখানেই আপনি অনেকগুলা ল্যাব কমপ্লিট করতে পারবেন অনেকগুলা তিনশো আশিটার মতো ল্যাব আছে ফ্রি আর যখন আরও অ্যাডভান্স লেভেলে যাবেন তখন টাকা পয়সা দিয়ে কিনে তারপরে শুরু করবেন ওপেন ভিপিএন দিয়ে শুরু করবেন এখানে এটা একটা বিষয় আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে 
আমি বলবো যে ফার্স্টলি গাইড হচ্ছে এটাই আপনি টাই হ্যাক মিডিয়া শুরু করেন আর ইউটিউব চ্যানেল হিসেবে আপনি যে জিনিসটা দেখতে পারেন যাকে ফলো করতে পারেন যারা যাদেরকে আমরা মেন্টর ভাবি মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্টুডেন্টরাই মেন্টর তাদের ভাবে TCM Securities এটা সাইবার মেন্টর আর কি স্পেলিং ভুল হয়ে গেল এই চ্যানেলটা আপনি দেখতে পারেন জন মাহমুদ আছে ওর চ্যানেলটা দেখতে পারেন এর যে প্লেলিস্ট আছে যে কোনো একটা প্লেলিস্ট আপনি শেষ করবেন দরকার <laughs> নেই <laughs> 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 खुजे शिखानिफिकेशन जो खराब हो এরপরও ওদের ভিডিওগুলো দেখবেন যেমন এই ভিডিওগুলো দেখতে পারে না টাই হ্যাক পি বাংলা যদি দেন তারপরে আসবে এদের যে রেকমেন্ডেশন করবে কিভাবে তারা কাজ করতেছে এটা দেখতে পারেন বা যে বক্সটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন এটাকে ইউটিউবে দেখবেন প্রথম এক মাস রাইট আপ আপনি ইউটিউবে দেখেন ইউটিউবে রাইট আপ দেখে তারপরে ওই বক্সটা সলভ করেন তা ইজি হয়ে যাবে আর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহলে একটা ল্যাপটপ আপনার না ডেস্কটপ गाइडलैन आशा कर लिंगडिया लिंगडिन क्वालिफिकेशन भेरिफाई कर जब दीबे